എറണാകുളം പനമ്പള്ളി നഗറിൽ മൂടിയില്ലാത്ത കാനയിൽ വീണ മൂന്ന് വയസ്സുകാരന് പരുക്ക് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് അപകടമുണ്ടായത് കുട്ടിയെ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അഴുക്കുവെള്ളത്തിൽ കുട്ടി പൂർണ്ണമായും മുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു ഡാനി പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും ഡാനി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില എങ്ങനെയുണ്ട് രഞ്ജിത്ത് കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും തൃപ്തികരമാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ടായിരുന്നു സംഭവം ഉണ്ടായത് തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിയുടെ നില വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം കുട്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അമ്മയുടെ സമയോചിതമായ ഒരു ഇടപെടൽ ചുറ്റും കൂടിയ ഒരു ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടിയെ കരക്കെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷെ അഴുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടി ഒബ്സർവേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പനമ്പള്ളി നഗർ സമീപം അവിടെയുള്ള മെട്രോ മെട്രോയിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം അമ്മയും കുഞ്ഞും കൂടി നടന്നു വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ കാനയിലേക്ക് കുട്ടി വീഴുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇത് സാമാന്യം വലിയൊരു കാനയാണ് ഈ കാനയ്ക്ക് സമീപം ഗ്രില്ലുകൾ അതിന്റെ ഗ്രില്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായും കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് ഫുട്പാത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ അതിലേക്ക് വീഴാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുണ്ട് പൂർണ്ണമായും മൂടിയിട്ടില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് കുട്ടി ആ ഓടയിലൂടെ താഴേക്ക് പോകുന്നതും അമ്മ ഒച്ചയെടുക്കുന്നതും ആളുകൾ കൂടുന്നതും ഉടൻ തന്നെ അമ്മ കൈയെത്തിച്ച കുട്ടിയെ കരക്കെത്തിക്കുകയും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ പൂർണ്ണമായും തന്നെ കാന മൂടാത്തത് തന്നെയാണ് പൂർണ്ണമായും മൂടിയിടാത്തത് തന്നെയാണ് വലിയൊരു അപകടത്തിന് ഈ രീതിയിലൊരു അപകടത്തിലേക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നതായി പറയുന്നത് സ്വതവേ വെള്ളക്കെട്ട് കൂടുതലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് പനമ്പള്ളി നഗർ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബ്രേക്ക് ത്രൂ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പല കാനകളും അടയ്ക്കരുത് എന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് കാന അടയ്ക്കാത്തത് ചില വശങ്ങൾ കാന അടക്കാത്തത് എന്നാണ് കോർപ്പറേഷൻ നൽകുന്ന ഒരു വിശദീകരണം പക്ഷെ കൌൺസിലർമാർ അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷം അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്നത് പല നാളുകളായി തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ കാന പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ മൂടണമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ നടപടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇത്തരം ഒരു അപകടാവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ അടക്കം ഇത്തരം ഈ അപകട സ്വഭാവമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കാര്യമായ രീതിയിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും സംയോജിതമായി നടപടികൾ എടുത്തില്ല എങ്കിലും ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒരു തുടർക്കഥയാകും നേരത്തെയും സ്ലാബുകളിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പലയിടങ്ങളിലും കാലുകൾ കുടുങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ അപകടമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായത് എന്ന് പറയാം രഞ്ജിത്ത് ഏതായാലും വലിയൊരു അപകടം ഇപ്പോൾ ഒഴിവായി എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ കുട്ടി കാനയിൽ വീഴുകയും ആ അഴുക്കുവെള്ളത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിപ്പോവുകയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യമായ കുഴപ്പങ്ങളില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതരുടെ പ്രതികരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടോ ഈ അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ഡാനി രഞ്ജിത്ത് നമുക്കറിയാം പതിവ് പോലെ തന്നെ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണവർഷവും പ്രതിപക്ഷവും പരസ്പരം പഴിഞ്ഞായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇത് സംബന്ധിച്ച് കോർപ്പറേഷന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ രീതിയിലൊരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതായത് ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അപകടം അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു അപകട സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖലയാണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് വസ്തുതാപരമായി ആരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടില്ല എന്നൊരു വിമർശനം ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അടക്കമുള്ളവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു പക്ഷെ കാര്യമായ ഒരു നടപടിയും ഈ കാര്യത്തിലല്ല പല കാര്യങ്ങളും ഒരു നടപടിയും കോർപ്പറേഷൻ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന വിമർശനമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം കൊച്ചിയിൽ മഴ പെയ്താൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് മുങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രദേശമാണ് വളരെ വികസിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൗകര്യങ്ങളുള്ളൊരു മേഖലയായ പരമ്പള്ളി നഗറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ കാനകളുണ്ട് പലതും ആഴമേറിയ കാനകളാണ് പക്ഷെ ഈ ബ്രേക്ക് ത്രൂ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പലതും ശരിയായ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വെള്ളക്കെട്
മറ്റുള്ള വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രിയ വർഗീസിനെതിരായ ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല അപ്പീൽ പോകാൻ സാധ്യതയില്ല വൈസ് ചാൻസർ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കാണും വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെനറ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗങ്ങൾ ചേരും മനു ഭന ചേരുന്നു മനു എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല അപ്പീൽ വേണ്ട എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തിയത് കാരണം ഇന്നലത്തെ കോടതി പരാമർശങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ഇഴകേറി പരിശോധിച്ചായിരുന്നുവല്ലോ അപ്പീലിനൊരു സാധ്യതയില്ല എന്ന നിയമോപദേശമടക്കം അവർ കിട്ടിക്കാണുമോ ഏതായാലും ധൃതി പിടിച്ചൊരു അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ തീരുമാനം ഇതിൽ ഒരു പ്രധാന കാര്യം അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി എന്നത് പ്രിയ വർഗീസാണ് ഈ വിധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് പ്രിയ വർഗീസിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പ്രിയ കോടതിയെ സമീപിക്കാം എന്നൊരു നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ സർവകലാശാല മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കാം പ്രിയയ്ക്ക് എന്നൊരു നിലപാടാണ് സർവകലാശാല ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമ വിദഗ്ധരുമായുള്ള കൂടിയാലോചനകൾ തുടരുകയാണ് നിയമ വിദഗ്ധരുമായുള്ള ഉപദേശം വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇതിലൊരു അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക ഏതായാലും ധൃതി പിടിച്ച് അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നിയമോപദേശം മാത്രവുമല്ല ഇനി കോടതി വിധിയുടെ പകർപ്പൊക്കെ പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അത് കൂടുതൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നാണ് സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമവൃത്തങ്ങൾ ഈ ബി സിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും മറ്റുള്ളവരോടും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഉള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഈ കോടതി വിധി എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാം അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെ പാലിക്കാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ സർവകലാശാലയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകാതെ തന്നെ ഈ ആഴ്ചയോ മറ്റോ സെനറ്റും സിൻഡിക്കേറ്റ് സെനറ്റ് യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കും പിന്നീട് അതിനുശേഷം സിൻഡി വൈകാതെ സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കും പിന്നീട് സെനറ്റ് യോഗവും വിളിക്കും തുടർന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നടപടികൾ എങ്ങനെ വേണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുക ഇന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ ഒരു പൊതു പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ സംയോജിത ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഒരു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ആർ ബിന്ദു പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ഇന്ന് യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ന് അത് നടത്തുന്നില്ല പരിപാടി തന്നെ റദ്ദ് ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ട് ഇന്ന് പത്തരയോടുകൂടി കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണും തുടർ നടപടികൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ വിശദീകരിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇത് രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ ഒരു ആയുധമായി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ തന്നെ കെ എസ് യു അങ്ങോട്ടേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസും അനുബന്ധ സംഘടനകളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ തുടർ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ ആലോചിക്കും എന്ന എന്നത് എന്ന വിവരവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി ഒരു ആയുധമാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനകൾ അതുപോലെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി ഒക്കെ തന്നെ ശക്തമായി രംഗത്ത് വരുന്നു സർവകലാശ ഇതിൽ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടിയാലോചനകൾ ആരംഭിക്കുന്നു വൈകാതെ തന്നെ ഈ കോടതി വിധി റാങ്ക് പട്ടിക പുനഃ ക്രമീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുക എന്ന നിലയിലേക്കാണ് സർവകലാശാല നീങ്ങുന്നത് ഒപ്പം ഈ സർവകലാശാല അധ്യാപക നിയമനത്തിലുള്ള കൂടുതൽ ക്രമക്കേടുകൾ തിരിമറികൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണവുമായി കെ പി സി ടി എ അധ്യാപക സംഘടന രംഗത്ത് വരുന്നു മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് വിഭാഗത്തിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങളിലും അപാകതകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം അധ്യാപന പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും അധ്യാപന മികവിന് ഉയർന്ന മാർക്ക് നൽകി പ്രിയ വർഗീസിന്റെ അഭിമുഖം നടന്ന അതേ കാലയളവിൽ തന്നെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിലേക്ക് അഭിമുഖം നടന്നതെന്നും കെ പി സി ടി എ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു നിലവിൽ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ പ്രകാരം മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിലും സ്കോർഷീറ്റ് വ്യാപകമായ തിരിമറികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് ഇത് പൊതുജനങ്ങളോട് പൊതുസമൂഹത്തോടും നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ മുഴുവൻ അധ്യാപക നിയമനങ്ങളും കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ മുഴുവൻ അധ്യാപക നിയമനങ്ങളും നിയമത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും പ്രൊഫസർമാർ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലേക്ക് സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ടായി വരുന്നതും സംശയത്തിന് ഇട നൽകുന്ന കാര്യമാണ് വൈസ് ചാൻസലർ നേരത്തെ ജോലി ചെയ്ത സ്ഥാപനമാണ് ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാല അവിടെയുള്ള പ്രൊഫസർമാരെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇംഗിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കോളർഷീറ്റൊക്കെ
ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഉള്ള അടിസ്ഥാനം എന്താണ് അവർ വിവരാവകാശ രേഖ അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണല്ലോ ഇത്തരം ആക്ഷേപമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് അതെ ഇവർ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരാവകാശ രേഖകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിവരാവകാശ രേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ വെല്ലൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് ഈ ടീച്ചിങ് എബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ ഉള്ള കോളങ്ങളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് കൊടുക്കുക അവർക്ക് പക്ഷേ റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻസും റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻസിലുമൊക്കെ അവർക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവർക്ക് ഉയർന്ന ഇത് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് റിസർച്ച് വർക്ക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇത്തരം ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം കുറവാണ് എന്ന തരത്തിലൊക്കെയുള്ള മാർക്ക് കുറച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സർവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് വരെ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് ഇടുകയും ടീച്ചിങ് എബിലിറ്റിയിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ അധ്യാപന പരിചയവും ഇല്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തിലും അധ്യാപന പരിചയം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ടീച്ചിങ് എബിലിറ്റിയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് ഇടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് അവർ ആരോപിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ സ്കോർ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് എന്ന വ്യക്തമാ എന്നാണ് ഈ അധ്യാപക സംഘടന ആരോപണമായി ഉന്നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഈ ജാമ്യമില്ല സർവകലാശ സബ് സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമിനൻറ്റ് എക്സ്പേർട്ട് എന്ന തലത്തിലൊക്കെ വരുന്ന പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു സർവ ഒരാൾ ഈ ജാമ്യമില്ല സർവകലാശാല പ്രിയ വർഗീസിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിലും ജാമ്യമില്ല സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ആൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിലും അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ നിയമനത്തിലെ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിലും ജാമ്യമില്ല സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണം അപ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഈ ജാമ്യമില്ല സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഈ ബോർഡിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത് മുൻപ് അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വൈസ് ചാൻസലറുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് എന്നൊരാരോപണം കൂടി ഈ അധ്യാപക സംഘടന ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ആളെ വിളിക്കാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ജാമ്യമില്ല നിന്ന് ആളെ വിളിക്കുന്നത് ജാമ്യ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ആളെ വിളിക്കുന്നത് ഈ തിരികിക്കയറ്റൽ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് ഒരു ആക്ഷേപം മുഴുവൻ അധ്യാപകന് അധ്യാപക നിയമനങ്ങളും പുനഃപരിശോധിക്കണം അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ എടുക്കണം അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം വേണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അധ്യാപക സംഘടന ആരോപിക്കുന്നത് ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളും തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ശരി പ്രിയാവർഗി സയോഗ്യ എന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി നിയമപരമായി മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയമായി സി പി എമ്മിനേറ്റ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് സർവകലാശാലകളിൽ സ്വജന പക്ഷപാത നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നുവെന്ന ഗവർണറുടെ വാദമുഖങ്ങൾക്ക് ഇത് ബലം നൽകും സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള കടുത്ത നീക്കങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗവർണർക്ക് ധൈര്യം നൽകുകയും ചെയ്യും പ്രിയ വർഗീസിനെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുകയൊന്നല്ലത് സർക്കാർ അതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല സർക്കാരിന് ഒരു റോളും ഇല്ല അപ്പോയിൻമെന്റിൽ സർക്കാരിന് അതിൽ കടുകിട ഒരു പങ്കുമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വിശദീകരണം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റിംഗ് അതോറിറ്റികളോട് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൈയൊഴിയാൻ കഴിയുന്ന വിഷയമല്ല സർക്കാരിനും സി പി ഐ എമ്മിനും പ്രിയാവർഗീസിന്റെ നിയമനം ആദ്യഘട്ടം മുതൽ ക്രമക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടു അന്നൊക്കെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയും പരോക്ഷമായി സർക്കാരും പ്രിയാവർഗീസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റും വൈസ് ചാൻസലറും പ്രിയയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി നേതാക്കളുടെ ബന്ധുത്വം എന്നത് എങ്ങനെ അയോഗ്യതയാകും എന്നായിരുന്നു സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ചോദ്യം കോടതി വിധിയോടെ സി പി ഐ എമ്മിനെ തിരിഞ്ഞുകൊത്തുമെന്ന് ഉറപ്പ് സി പി ഐ എം നേതാവിന്റെ ഭാര്യ എന്നതു മാത്രമാണ് പ്രിയയുടെ യോഗ്യതയെന്ന് പലതവണ പ്രതിപക്ഷം വിമർശിച്ചിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ ക്രമക്കേടുകൾ പൊതുസമൂഹത്തിനും ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോഴൊന്നും പിന്മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാകാതിരുന്നതും സർക്കാരിന് പറ്റിയ വലിയ വീഴ്ചയായി സർവകലാശാല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഗവർണർക്ക് കോടതി വിധി വലിയ ആയുധമായി മാറും കൂടുതൽ കരുത്തോടെ സർവകലാശാലകളിൽ ഗവർണർ ഇടപെടും എന്തുകൊണ്ട് സി പി ഐ എം നേതാക്കളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സർവകലാശാലകളിൽ നിയമനം ലഭിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം വീണ്ടും ഉയരും അതിന് മറുപടി പറയുക ഇനി സർക്കാരിനും സി പി ഐ എമ്മിനും അത്ര എളുപ്പമാകില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രിയാവർഗീസന നിയമനത്തിൽ സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കെ സി പി എം സം
സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ ഡോക്ടർ സിസാ തോമസിനെ താൽക്കാലിക വിസിയായി നിയമിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്ത് സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറാകാനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതയും തനിക്കുണ്ടെന്ന് വി സി കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷത്തിലേറെ അധ്യാപന പരിചയമുണ്ട് സീനിയോറിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളടക്കം ചുമതലയുള്ള ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിലവിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പാൾമാരെക്കാൾ അക്കാദമിക്ക് യോഗ്യത തനിക്കാണെന്നും വി സി വി സിയുടെ ചുമത നൽകുന്നത് മുൻപ് ചാൻസലറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സമ്മതം തേടിയിരുന്നുവെന്നും സിസ തോമസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും കുടുംബശ്രീയുടെ മറവിൽ വ്യാപക നിയമനങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റും ഫാർമസിസ്റ്റും ക്ലർക്കുമടക്കമുള്ള നിർണായക തസ്തികകളിലാണ് കുടുംബശ്രീ വഴി താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ കുടുംബശ്രീക്ക് കീഴിൽ കേരള ശ്രീ രൂപീകരിച്ചു തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെയും നിയമനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സൂപ്പർ ക്ലീനർ അടക്കമുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് മാത്രമാണ് കുടുംബശ്രീ മുഖേന നിയമനങ്ങൾ നടത്താൻ അനുമതിയുള്ളത് എന്നാൽ കുടുംബശ്രീ വഴി ആർ സി സിയിലേതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും നിർണായക തസ്തികകളിൽ നിയമനം നടത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബറിൽ കുടുംബശ്രീ നിയമിച്ച പട്ടിക ഇതാണ് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇ സി ജി ടെക്നീഷ്യൻ ക്ലാർക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റൻഡർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിൽ വരെ കുടുംബശ്രീ വഴി നിയമിച്ചു ഇവയെല്ലാം സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം വേണ്ട ജോലികളാണ് എന്നിട്ടാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ ആവശ്യമില്ലാത്തവർ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച കേരളശ്രീ വിദഗ്ധരെ കണ്ടെത്തി നിയമന ശുപാർശ നൽകിയത് ഇവിടെയും മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്തുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകിയെന്നാണ് വിശദീകരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിയമനം കിട്ടിയവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പോഴും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തുടരുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചതും ഇതേ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് തന്നെ കോർപ്പറേഷനിലെ വിവാദ കത്ത് തയ്യാറാക്കിയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൌൺസിലർ ഡി ആർ അനിലിന്റെ സഹോദരൻ രാംരാജ് ഡി ആറും ഇതേ രീതിയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ വിവാദ കത്തിന്മേലുള്ള പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഡി ജി പിക്ക് ഇന്ന് കൈമാറും സംഭവത്തിൽ വ്യാജരേഖ ചമച്ചതിന് കേസെടുത്തത് കേസെടുത്ത് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടെന്നാണ് സൂചന വിജിലൻസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വൈകും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങളാൽ തലസ്ഥാന നഗരി ഇന്നും പ്രക്ഷുബ്ധമായേക്കും പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐ ഡി ജി പി മുഖേനയാണ് റിപ്പോർട്ട് ഡി ജി പിക്ക് കൈമാറുക വ്യാജരേഖ ചമച്ചതിന് കേസെടുത്ത എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുമെന്നാണ് സൂചന വിജിലൻസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇനിയും വൈകിയേക്കും കേസ് സി ബി അന്വേഷിക്കണമെന്ന ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പരിഗണിക്കും അതിനു മുമ്പായി തന്നെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം സംസ്ഥാന ഏജൻസികൾ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിക്കും അതേസമയം ഇന്നും മേയറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങളാൽ തലസ്ഥാനം പ്രക്ഷുബ്ധമാകും ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാർ നടത്തിവരുന്ന അനിശ്ചിതകാല ഉപവാസ സമരവും യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ നടത്തിവരുന്ന അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹവും തുടരുകയാണ് ശനിയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരം നിയമന വിവാദത്തിൽ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കോൺഗ്രസ് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ പ്രതിഷേധം എൽ ഡി എഫും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ശക്തമാക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത കോർപ്പറേഷൻ മാർച്ചിൽ പ്രതിഷേധം സംസ്ഥാന തലത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ അന്വേഷണത്തിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകി സാധാരണക്കാരനെ കബളിപ്പിച്ച് കോടികൾ തട്ടിയെടുത്ത ദേവസ്വം നിയമന കേസിൽ സർക്കാരിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലോക്കൽ പോലീസ് പ്രതികളെ വഴിവിട്ട് സഹായിച്ചെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയ കേസുകളാണ് ഇപ്പോഴും നിയമം മറികടന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിട്ടു നൽകാത്തത് അതേസമയം ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തീരുമാനമാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് നിലവിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് വെളിപ്പെടുത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സർക്കാരിന്റെ
മാവേലിക്കരയിലെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെ ജില്ലയിലെ നാല് പോലീസുകാരാണ് പ്രതികളുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സസ്പെൻഷന് വിധേയരായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഉത്തരവ് കാണാം എറണാകുളം റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി നീരജ് കുമാർ ഗുപ്ത കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പതിന് പുറത്തിറക്കിയ അടിയന്തര ഉത്തരവിൽ ലോക്കൽ പോലീസ് എത്രമാത്രം പ്രതികളെ സഹായിച്ചുവെന്ന് കൃത്യം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ ഏൽപ്പിക്കാത്തതെന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നു വളരെ ഗൌരവകരമായ പരാതികളായിട്ടും ക്രമസമാധാന ചുമതല ഏറെയുള്ള മാവേലിക്കര വെൺമണി കൃത്തികാട് സി ഐ മാരാണ് ഇപ്പോഴും കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കാണ മേൽനോട്ട ചുമതല അൻപത്തേഴ് കേസിലും പ്രതികൾ ഒന്നെന്നിരിക്കെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായുള്ള അന്വേഷണം കേസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഇവിടെയാണ് ഒരു കോടിക്കു മേൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നാൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ട കേസ് ഇപ്പോഴും ലോക്കൽ പോലീസ് തന്നെ തുടരട്ടെ എന്ന സർക്കാർ തീരുമാനത്തിലെ ദുരൂഹതകൾ ഏറുന്നത് ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല തടസ്സമില്ലാതെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബലാത്സംഗം ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് കോസ്റ്റൽ സി ഐ പി ആർ സുനുവിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടേക്കും പിരിച്ചുവിടലിന് ശുപാർശ ചെയ്ത് ഡി ജി പി ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി സുനു ആറു കേസുകളിൽ പ്രതിയും ഒൻപത് തവണ വകുപ്പുതല ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയാളുമാണ് എം ജി മിഥുൻ ചേരുന്ന മിഥുൻ ഏതായാലും ആ തീരുമാനം അതിപ്പോൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ പക്കലുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഉടൻ അതിൽ ഒരു വ്യക്തമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമോ രഞ്ജിത്ത് ഡി ജി പിയുടെ ശുപാർശ മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ തുടർ നടപടിക്ക് തുടക്കമാവൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പിരിച്ചുവിടണമെങ്കിൽ പുതിയ വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും ഒപ്പം തന്നെ സാക്ഷി വിസ്താരവും ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ കടമ്പകൾ കടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ സസ്പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം മാത്രമായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പിരിച്ചുവിടുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെയും എത്തിയിട്ടില്ല പല വിമർശനങ്ങളും പോലീസിനെക്കെതിരെ സമീപകാലത്തേക്ക് ഉയർന്നു വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ഈ പീഡന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബലാത്സംഗ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ സി സുനി സുനുവിനെതിരെ കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഡി ജി പി തന്നെ നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രധാനമായും പരാമർശിക്കുന്നത് ആറ് കേസുകളിൽ പ്രതിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒപ്പം തന്നെ അതിൽ നാലെണ്ണം സ്ത്രീപീഡനത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നതാണ് കൊച്ചിയിലും കണ്ണൂരും തൃശൂരും അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ ഇയാൾ വർക്ക് ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ പോലീസിന്റെ അധികാരവും ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് അധികം ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തലുകളടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ആറുമാസ കാലയളവ് ഇദ്ദേഹം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചതിന് പുറമെ ഒൻപത് തവണ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം അടക്കം ശിക്ഷാ നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് ഡി ജി പി കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് നിലപാടെടുക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും തുടർ നടപടി സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമാകും ശരി എം ജി മിഥുൻ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു എറണാകുളത്ത് റോഡിലെ പൊടിശല്യത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചവരെ സി പി എം നേതാക്കൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയായി പരാതി കൊച്ചി എം എൽ എ സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എന്നിവർ ചേർന്ന് അസഭ്യം പറയുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് പരാതി നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിക്ക് സമീപം പ്രതിഷേധം നടത്തിയതാണ് നേതാക്കളെ ചൊടിപ്പിച്ചത്
കൊച്ചി പനയപ്പള്ളിയിലാണ് എം എൽ എ കെ ജെ മാക്സിയും ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ എം റിയാദും ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഭീഷണി ഉയർത്തിയത് സ്പീക്കർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടി കഴിഞ്ഞു മടങ്ങവേ മനുഷ്യ ചങ്ങല തീർത്ത പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് അരികിലെത്തിയാണ് ഭീഷണിയും അസഭ്യ വർഷവും നടന്നത് പോലീസ് നോക്കി നിൽക്കിയ നടന്ന സംഭവത്തിൽ സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ളവർ പ്രതിഷേധിച്ചതോടെയാണ് പോലീസ് എം എൽ എയും സെക്രട്ടറിയും പിന്തിരിപ്പിച്ചതെന്ന് സമരക്കാർ പറയുന്നു മട്ടാഞ്ചേരി കപ്പലണ്ടി മുക്ക് മുതൽ തോപ്പുംപടി വരെയുള്ള റോഡ് നന്നാക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി പൊടിശല്യം മൂലം വ്യാപാരികളും താമസക്കാരും വലയുകയാണ് നടപടികൾ ഉണ്ടാകാത്തതിനാലാണ് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പങ്കെടുത്ത വേദിക്ക് അരികെ ജനകീയ പ്രതിഷേധം നടന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പരിമിതികളിലും അസൌകര്യങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടി പേരൂർക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ അന്തേവാസികൾ ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് കാരണം അന്തേവാസികൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വമൊരുക്കാനും സൌകര്യമൊരുക്കാനും കഴിയുന്നില്ല അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ പരിമിതി ഉണ്ടെന്നും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി നൂറുകണക്കിന് രോഗികളാണ് പേരൂർക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ ഇവർക്കുള്ളത് പരിമിതമായ സൗകര്യം മാത്രം ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യം പോലുമില്ല ജീവനക്കാർ കുറവ് കെട്ടിടങ്ങൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി തീർത്തിട്ടില്ല സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ ആവശ്യത്തിനില്ല ഇങ്ങനെ നീളുന്നു കുറവുകൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പരിമിതികൾ കണ്ടെത്തിയത് ന്യൂനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതുമുണ്ട് ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങളുടെ പരിമിതിയുണ്ട് ആള് ആളുകളുടെ ജോലി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കെട്ടിടങ്ങൾ തന്നെ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ പണി തുടങ്ങിയ കെട്ടിടം തന്നെ പകുതിയായി കിടക്കുന്നു പിന്നെ സാങ്ഷ ഇവിടെ ബെഡ് കപ്പാസിറ്റിയിലും ഏതാണ്ട് നൂറ്റമ്പത് പേര് കൂടുതലുണ്ട് രോഗം ഭേദമായവരെ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഉള്ളവരുണ്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കാത്തവരും ആൾ ആ വീട്ടുകാർ സ്വീകരിക്കാതെയും ആളുകളുടെ അഡ്രസ്സ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വെളിയിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ന്യൂനതയാണ് വാസ്തവത്തിൽ കമ്മീഷൻ ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ജീവനക്കാർ നിലവിലില്ല പഴയ തസ്തിക നിർണയ പ്രകാരമാണ് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതെന്നും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഉടൻ ഉത്തരവ് കമ്മീഷൻ സർക്കാരിന് കൈമാറും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പോലീസിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ കത്ത് വിവാദം അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈബ്രാഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഒന്ന് മേധാവിക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കെ ബൈജുവിന് സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എസ് പി ആയിട്ടാണ് സ്ഥലമാറ്റം പകരം നിയമം റെജി ജേക്കബിനാണ് മുപ്പത് ഐ പി എസുകാർക്കും സ്ഥലമാറ്റമുണ്ട് കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായി ആർ ഇളങ്കോയ്ക്ക് പകരം തിരുവനന്തപുരം ഡി സി പി അജിത് കുമാറിനെ നിയമിച്ചു കൊല്ലം റൂറൽ എസ് പി ബി രവിയെ വിജിലൻസിലേക്ക് മാറ്റി നിയമിച്ചു അങ്കിത് അശോകൻ പുതിയ തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറാകും കണ്ണൂർ റൂറൽ എസ് പി കെ ബി രാജീവിനും സ്ഥലമാറ്റമുണ്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി ജയദേവനെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്കോഡിലേക്ക് നിയമിച്ചു ചൈത്ര തേരേസ ജോൺ പുതിയ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയാകും ഭക്തിസാന്ദ്രമായി സന്നിധാനം മണ്ഡലകാല തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ ശബരിമലയിൽ തിരക്കേറുന്നു പുലർച്ചെ മൂന്നിന് നട തുറന്നത് മുതൽ ദർശനത്തിനായി തീർത്ഥാടകരുടെ നീണ്ട നിരയാണ് ഷാനോസ് ഡേവിഡ് ചേരുന്നത് ഷാനോസ് ഇപ്പോഴും തീർത്ഥാടകരുടെ വരവ് അത് നേരത്തെയുള്ള തരത്തിൽ തന്നെയാണോ വലിയ തോതിലുള്ള ഭക്തജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ മഴ തടസ്സമാകുന്നുണ്ടോ രാവിലെയൊക്കെ മഴയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ രജിത്തെ തീർത്ഥാടകരുടെ വലിയ ഒഴുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിമിഷത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ഒപ്പം മഴ മാറി രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന മഴ വലിയ തോതിലുള്ള മഴ മാറി ഇപ്പോൾ ഒരു നേരിയ മഴച്ചാറ്റിൽ മാത്രമാണുള്ളത് ആ മഴച്ചാറ്റിലും ആയിരക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകരാണ് ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളടക്കമുള്ള തീർത്ഥാടകർ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ദർശനം തുടരുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശബരിമലയിലെ ചടങ്ങുകളും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് എട്ട് മണി എട്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഇവിടെ നിയമഭിഷേകം വീണ്ടും പുനരാരംഭിച്ചത് ആ നിയമഭിഷേക ചടങ്ങുകൾ തുട ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഏതാ അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്ന് മണി വരെ നിയമഭിഷേക ചടങ്ങുകൾ തുടരും അ
ഏതാണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ടരയോടു കൂടി ഉച്ച പൂജ ആരംഭിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു മണിക്കാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് സമയത്ത് നട അടയ്ക്കുന്ന ചടങ്ങ് അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറ് നട അടച്ചിടും അതിനുശേഷമാണ് നാല് മണിയോടു കൂടിയാണ് ക്ഷേത്ര നട തുറക്കുക ഇതാണ് ഉച്ചവരെ ഉള്ള ഒരു ഇവിടുത്തെ നടപടിക്രമങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതികളുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും തീർത്ഥാടകർ ക്യൂവിൽ കൂടെ നിരവധി തീർത്ഥാട തീർത്ഥാടകരാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ക്യൂ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൂടുതൽ 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 ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ക്യൂ വളരെ മെല്ലെ നീങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് തിരക്ക് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു തിരക്ക് കൂടുന്തോറും പരമാവധി ആളുകളെ വേഗം ദർശനം സാധ്യമാക്കി കടത്തിവിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ അതിവേഗം നീക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഒരു ബാഹുല്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളെയൊക്കെ ആളുകൾ തോളിലെടുത്ത് അയ്യനെ ദർശിക്കുന്ന അയ്യ ദർശനം നടത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാം ഇപ്പോൾ വളരെ വേഗത കുറഞ്ഞാണ് വേഗത വേഗം കുറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ ദർശനം നടക്കുന്നത് എന്തായാലും തീർത്ഥാടകർ വലിയ ഒഴുക്ക് തന്നെ രാവിലെ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു ശാന്തമായൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് മൂടൽമഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു ഒപ്പം ചെറിയ മഴ ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട് വെയിലൊട്ടും വന്നിട്ടില്ല ഒരു ഒരു പുലർച്ചയുടെ പ്രതീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴും ശബരിമല സന്നിധാനം നിലകൊള്ളുന്നത് തീർത്ഥാടകർ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് നട അടച്ച് ഈ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നീ അഭിഷേകം ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിയോട് കൂടി അവസാനിക്കുകയും അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഈ കലശാഭിഷേകം നടക്കുക പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഉച്ച പൂജ ഉണ്ടാവും ഒരു മണിക്ക് ക്ഷേത്ര നട അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നാല് മണിക്കായിരിക്കും തുറക്കുക അതിനുശേഷം ആറരയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിലൊന്നായ ദീപാരാധന ഉണ്ടാവുക അതിന് അതിനുശേഷം ഏഴ് മുതൽ പുഷ്പാഭിഷേകം ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒമ്പതര മണിക്കാണ് രാത്രി ഒൻപതര മണിക്കാണ് അത്താഴ പൂജ അതിനുശേഷം രാത്രി പത്ത് അൻപതിന് ഹരിവരാസനം പാടും കൃത്യം പതിനൊന്നിന് തന്നെ നടയടയ്ക്കും എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ശബരിമലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകൾ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് പരമ്പരാഗത കാനനപാതയായ സത്രം കാനനപാതയിലൂടെ തീർത്ഥാടനം ആരംഭിച്ചു ആ ദിവസം തന്നെ നിരവധി തീർത്ഥാടകരാണ് കാനനപാതയിലൂടെ സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിയത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലും സത്രം പുല്ലുമേട് പാതയിലൂടെ തീർത്ഥാടനം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇത്തവണ തീർത്ഥാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി കാനനപാതയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ വനം വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടിവെള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വന്യമൃഗ സാന്നിധ്യമുള്ള മേഖലകളിൽ വനം വകുപ്പിന്റെ എലഫന്റ് സ്ക്വാഡിനെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം പുല്ല് കയറിയും വന്യമൃഗ പ്രസൻസ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ടായിരുന്നു ഇത് അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ റൂട്ടിൽ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുടിവെള്ളം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് സത്രം സീറോകുളം സീറോ പോയിന്റ് പുല്ലുമേട് കഴുതക്കുഴി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കുടിവെള്ളം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പെരിയാർ വെസ്റ്റ് എഫ് ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് സേവന കേന്ദ്രവും നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സത്രം പുല്ലുമേട് ഭാഗങ്ങളിൽ പോലീസ് സേനയുടെ സേവനവും ലഭ്യമാണ് അതേസമയം സത്രത്തിലെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്കായി ആവശ്യമായ ശുചിമുറി സൌകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും ഉയരുന്നുണ്ട് ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുമളിയിൽ കേരള തമിഴ്നാട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംയുക്ത യോഗം ചേർന്നു ദേശീയപാതയിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഇത്തവണയും വൺവേ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി കമ്പത്തെത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ കമ്പം മെട്ട് ചുരം പാതയിലൂടെ കേരളത്തിലെത്തി കട്ടപ്പന കുട്ടിക്കാനം പാതയിലൂടെ യാത്ര തുടരണം ശബരിമലയിൽ നിന്നും തിരികെ കുമളി വഴി മടങ്ങണം തീർത്ഥാടകർ പോകേണ്ട റൂട്ട് മാപ്പ് ലഘുലേഖയായി തമിഴ്നാട് പോലീസ് വിതരണം ചെയ്യും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വണ്ടിപ്പെരിയാർ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്ത് പമ്പ മുതൽ നിലയ്ക്കൽ വരെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവീസിന് കൂടിയ തുക ചാർജ് ആയി ഈടാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയായി എടുത്ത കേസ് ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ജസ്റ്റിസ് അനിൽ കെ നരേന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുക വിഷയത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇന്ന് കോടതിയിൽ മറുപടി നൽകും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗില്ലി ഹാമിലെ കെൻറ്റ് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ മണ്ഡലകാല പൂജകൾ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി പതിനഞ്ച് വരെ മണ്ഡലകാല പൂജകൾ നടക്കും മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരാണ് കെൻറ്റിലെ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്ര
ഭാഷയുടെയും മതത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും വർണ്ണനത്തിന്റെയും അതിർവരമ്പുകൾ തട്ടിമാറ്റി അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ ധാരാളമായി എത്തുന്നു ഇഷ്ടാളിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീ വെങ്കിടേശ സ്വാമികളാണ് അയ്യപ്പ പൂജകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്നത് മണ്ഡലകാലം പ്രമാണിച്ച് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും വൈകിട്ട് അഞ്ചര മുതൽ എട്ടര വരെ അയ്യപ്പ പൂജയും മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് നാലര മുതൽ ഏഴര വരെ അയ്യപ്പ വിളക്കും നടക്കും ദേശഭാഷാ അതിർത്തി വരമ്പുകളൊന്നുമില്ലാതെ നിരവധി ഭക്തരാണ് മണ്ഡലകാല പൂജകളിലും മറ്റു പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല തടസ്സമില്ലാതെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പാലക്കാട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ സ്വകാര്യ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ബുള്ളറ്റ് മോഷണം പോയതായി പരാതി വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി റിയാസിന്റെ ബുള്ളറ്റാണ് മോഷണം പോയത് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ നോബിൾ വെഹിക്കിൾ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ട വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി റിയാസിന്റെ ബുള്ളറ്റാണ് മോഷണം പോയത് തുണി വ്യാപാരിയായ റിയാസ് വാഹനം സ്വകാര്യ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് നിർത്തി ബാംഗ്ലൂരിൽ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോയതായിരുന്നു ഇന്നലെ രാവിലെ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോഴാണ് ബുള്ളറ്റ് മോഷണം പോയെന്ന് വ്യക്തമായത് തുടർന്ന് സി സി ടി വി പരിശോധിച്ചതിൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയാണ് മോഷണം നടന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി സെക്യൂരിറ്റി റൂമിൽ വന്ന് നോക്കി ആരുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പ്രതി ബുള്ളറ്റുമായി കടന്നുകളഞ്ഞത് സംഭവത്തിൽ പാലക്കാട് സൗത്ത് പോലീസ് കേസെടുത്തു പാലക്കാട് ലോറിക്കടിയിൽപ്പെട്ട് വയോധിക മരിച്ചു കഞ്ചിക്കോട് സ്വദേശി സരസു ആണ് മരിച്ചത് കഞ്ചിക്കോട് റെയിൽവേ ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു അപകടം ദേശീയപാത മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ ലോറിക്കടിയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ സമയനിയന്ത്രണം തുടരും വൈസ് പ്രിൻസി കപ്പാളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാവാത്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടികൾ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് മുൻപ് ഹോസ്റ്റലിൽ കയറണമെന്ന കർശന നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലെന്നും രാത്രി ഡ്യൂട്ടിയുള്ളവർക്ക് സമയക്രമം പാലിക്കാൻ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹോസ്റ്റൽ വിട്ടിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട പ്രതിഷേധം ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന ഉറപ്പിനെ തുടർന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പൊതിച്ചോറ് വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന യുവാവ് ഇന്ന് സ്റ്റെതസ്കോപ്പുമായി രോഗികളെ പരിശോധിക്കും ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകൻ ബിനേഷാണ് എം ബി ബി എസിന് മികച്ച വിജയം നേടിയത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പൊതിച്ചോറ് വിതരണത്തിനിടെയാണ് സന്തോഷ വാർത്ത തേടിയെത്തിയത് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരം വാമനപുരം കുളമച്ചൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ കമ്മിറ്റിക്കാണ് പൊതിച്ചോറ് വിതരണത്തിനുള്ള ചുമതല വിതരണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ നേതൃത്വം നൽകിയ ബിനേഷിന് ഫോണിൽ ആ സന്തോഷ വാർത്ത എത്തി ഫൈനൽ പരീക്ഷയും മികച്ച നിലയിൽ വിജയിച്ച ബിനേഷ് ഇനി മുതൽ ഡോക്ടറാണ് രോഗികൾക്ക് സഹായത്തിനൊപ്പം ചികിത്സ നൽകാനും ഇനി ബിനേഷ് ഉണ്ടാകും ഞാൻ എല്ലാ തവണയും പോകാറുണ്ട് സ്കോഡ് പോയിരുന്നു സ്കോഡ് പോയി രണ്ട് തവണ രണ്ട് സ്കോഡിൽ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിവിടെ പോയാണ് കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളിവിടെ എത്തിച്ചു ഒരു ഒരു മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിവിടെ എത്തിക്കണം ഒന്നൊന്നരയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്തു രാവിലെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു എക്സാം റിസൾട്ട് ഇന്ന് വരും എന്നിങ്ങനെ ഒരു അറിവുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ ഇവിടെ പോകുന്ന വഴിയാണ് റിസൾട്ട് വന്നു എന്നറിയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് നോക്കി പാസ്സായി വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിനേഷിനെ ഇതേ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ ആദരിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ ഏറ്റവും മാതൃകയായ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ വാർത്തെടുക്കുന്നത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ നേടി ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം ഹൃദയപൂർവ്വം പൊതിച്ചോറ് വിളമ്പിയ കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പും കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള
ഭാഗ്യം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബിനീഷിന് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വിജയത്തെ കാണുന്നത് മെഡിക്കൽ പഠനത്തിനിടെ കോളേജ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായിരുന്ന ബിനീഷ് യൂണിയൻ കൌൺസിലറുമായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കെ മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു രണ്ടിന്റെയും ഒരു സമയ വാദം സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അല്ല അതാണ് ഈ മാർസിസ്റ്റുവൽക്കരണത്തിന്റെ തിക്താനുഭവങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അതാണ് ഗവർണർക്ക് ഇടപെടാനുള്ള കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് ഇതിൽ തലയിടേണ്ട ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഒരു സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതിനു പകരം സിംഗിൾ നെയിം ഇട്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഗവർണർക്കും തുല്യ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയൊപ്പ് ഇതിലൊക്കെ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഗവർണറും ഈ വിധി ഗവർണർക്കും കൂടെ തിരിച്ചടിയ സർക്കാരിന് മാത്രമല്ല സർക്കാരിന്റെ ചട്ടുകമായി പ്രവർത്തിച്ച ഗവർണർക്കും തിരിച്ചടിയ അതുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ മാത്രമല്ല ജയിച്ചത് രണ്ടുപേരും തോറ്റു പക്ഷെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തോൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധം ആ ചാപ്റ്റർ അടഞ്ഞല്ലോ അത് ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ ഞാനും അന്ന് സൂചിപ്പിച്ച അതാണല്ലോ ഘടകശികളെ കൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കണം അത് അധികം ആ കാര്യത്തിൽ അധികം എല്ലാവരും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വിഷയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതെന്നാണ് എല്ലാവരും പൊതുവായി എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം അദ്ദേഹം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകുന്നതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ പ്രസിഡൻഷിപ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചതിനെ മാത്രമേ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ എന്നെന്താ കുഴപ്പമെന്താ അദ്ദേഹം അതിനൊക്കെയുള്ള യോഗ്യതയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള കുറെ ആളുകൾ വരട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല കാര്യമാണല്ലോ ഞാനതിൽ ഒരു തെറ്റും കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടത്ര നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം കൂടെ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആക്ഷേപം എന്താ താഴെ തട്ടിൽ ബന്ധമില്ലാന്നായിരുന്നു അത് പരിഹരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അതിനെ ഒരിക്കലും തെറ്റായ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കരുത് ഞാൻ അദ്ദേഹം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാവുന്നതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ പോലുള്ളവരൊക്കെ വീണ്ടും പാർലമെന്റിൽ തന്നെ പോകാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചത് പുതിയ പുതിയ ആളുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരണം അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പുതിയ ആളുകളൊക്കെ പാർട്ടിയിൽ സജീവമാവുന്നത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വി ഡി സതീശനും സുധാകരനോടൊപ്പം കരുത്ത് പകരാൻ ശശി തരൂരിനെ പോലുള്ളവരും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് എന്നെ പോലുള്ളവരുടെ വിലയിരുത്തൽ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവരെ രണ്ടുപേരും ഡിസോൺ ചെയ്യല്ല അതേ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് ശശി തരൂരും വരട്ടെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ എ സി സി തന്നെ എ സി സി തന്നെ മത്സരത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ ശരി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാർഗെ തന്നെയായിരുന്നു യോഗ്യം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അന്ന് ഇന്ന് വരെ വിശ്വാസക്കാരനായി അല്ല ശശി തരൂരിനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ സേവനം പാർട്ടിക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ അത് മറ്റാരുടെയും കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല അധികം കൂടെ സജീവമാകട്ടെ അപ്പോൾ അത് കോൺഗ്രസിനും മുന്നണിക്കും കരുത്തല്ലേ അത് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെ കെ മുരളീധരൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു ശശി തരൂര് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സജീവമാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലപാടാണ് മുരളീധരൻ സ്വീകരിച്ചത് നേരത്തെ തരൂരിനെ ഒരുപാട് എതിർത്തിരുന്ന ഒരു നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു മുരളീധരൻ എന്ന കാര്യവും ഓർക്കണം രാജ്യത്തെ ആദ്യ സ്വകാര്യ റോക്കറ്റായ വിക്രം എസ് വിക്ഷേപണം ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്കൈ റൂട്ട് എയ്റോ സ്പേസ് ആണ് റോക്കറ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് വിദ്യാർത്ഥികൾ വികസിപ്പിച്ച രണ്ടര കിലോഗ്രാം വരുന്ന ഫൺസാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് വിക്രം എസ് വഴി വിക്ഷേപിക്കുന്നത് വിക്ഷേപണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു
മലയാളിയായ സി വി ആനന്ദ ബോസ് ബംഗാൾ ഗവർണർ മുൻ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ബി ജെ പി നേതാവുമാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ആനന്ദ ബോസ് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് യു എൻ പാർപ്പിട വിദഗ്ധ സമിതി ചെയർമാനായിരുന്നു കോട്ടയം മാനാനം സ്വദേശിയാണ് സി വി ആനന്ദ ബോസ് ജഗദീഷ് ജഗദീപ് ധൻകർ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ ഒഴിവിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമനം